Kính thưa quý khán giả, chúng tôi Nguyễn Hoàng Duyên trở lại chương trình ngày hôm nay để cùng với ký giả Nguyễn Xuân Nam phân tích về tình hình ở Biển Đông. À, như chúng ta được biết đó thì với cái sự gia tăng áp lực một cách hung hăng của Trung Quốc gần đây và kèm theo cái thái độ trịch thượng và sách mé của tên Ngoại trưởng Trung Quốc là Dương Khiết Trì khiến cho báo chí thế giới một lần nữa họ lại lên tiếng rằng là hình như Việt Nam không có còn một cái chọn lựa nào tốt hơn, khác hơn là liên minh với Hoa Kỳ để mà cân bằng cái thế lực chống lại Trung Quốc nhưng mà gần đây qua một vài cái thông tin khác, một vài ý nghĩ khác chúng tôi và ký giả Nguyễn Xuân Nam ký giả Nguyễn Xuân Nam có nói đến cái việc là một cái liên minh của các nước ở Á Châu để cân bằng lại thế lực của Trung Quốc bên cạnh một cái giải pháp là liên minh với Hoa Kỳ cho nên uh, trước hết là chúng tôi xin uh, kính chào ký giả Nguyễn Xuân Nam à, Xin kính chào luật sư Nguyễn Hồng Chuyên và trân trọng kính chào quý vị Dạ vâng và qua cái phần dẫn nhập đó thì ký giả Nguyễn Xuân Nam có thể cho biết cái khả năng cái xác suất có thể hình thành một cái uh, liên minh của những nước nhỏ, những có những nước mà tầm vóc nhỏ hơn ở Đông Nam Á, ở Á Châu để mà cân bằng với cái sự hống hách của uh, Trung Quốc không thế? Uh, thưa quý vị, có mấy cái câu đức uh, mà chúng ta có thể học được đó là hợp quân gây sức mạnh. À, thưa thưa quý vị là trên một cái tờ báo mà chúng tôi đọc vào ngày hôm nay đó cái tựa đề nó rất là rõ ràng có phải chăng tựa đề có phải chăng mình chỉ thấy tiếng việt đó, có phải chăng nhật đang hoạch định để tạo một cái nato á châu để chống lại trung cộng hay không như vậy cái vấn đề đặt ra đó là chúng ta thấy cái trong cái chữ rất là quan trọng là cái, cái nato của á châu và mục tiêu nó là chống trung cộng thì hai cái chữ này khiến ta có suy nghĩ còn thưa luật sư và thưa quý vị thì um, nói tới NATO đó thì chúng ta cũng không có lẽ quý vị cũng biết chứ chúng ta không có lặp lại nhiều ở đây nhưng quý vị biết là sau cái 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 đề nghị thế chiến đó, thì cái sức mạnh vươn lên của khối Xô Viết và hàm mở một cái hiệp ước là hiệp ước Vaxava cái mưu đồ của Xô Viết và Hiệp ước Phát Sa Va là họ truyền bá bình trướng cái chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới nhung đỏ Á Châu nhung đỏ Âu Châu và nhung đỏ luôn cả Mỹ, Mỹ Châu cho nên trong cái bối cảnh như vậy cho nên để đối phó với cái sức mạnh đối phó cái sự vươn lên và đối phó một cái một cái sức mạnh mà ác độc và muốn nhung đỏ thế giới bằng chiến tranh bằng vũ lực như vậy thì cái khối NATO được hình thành đó là một cái collective defense một cái sự mà uh, một cái sự tự vệ nhưng mà tập thể nó nó gồm rất là nhiều quốc gia chung lại một cái group lại hợp quân lại cái sức mạnh và nhờ thì chúng ta thấy là một một tiểu quốc ở tại châu Âu đó không đủ sức đối phó với Vác Sava và Xô Viết nên cần một cái hợp quân của nhiều quốc gia lại và chúng ta đưa một con số cái sức mạnh như thế nào trong tổng số chi phí của vấn đề chiến tranh đó, ngân sách quân sự thì cái khối NATO này chiếm tới 70% tổng số ngân sách chiến tranh và như vậy về lực lượng về phương tiện về tài chính đủ sức nó trấn áp cái khối Xô Viết và chúng ta biết điều gì xảy ra tới năm 1989 <cười> bắt đầu sự sụp đổ của toàn khối Vác Sa Va và chúng ta biết rằng cái thời đại đó kết thúc cho nên có lẽ học từ bài học quá khứ đó Nhật, một bình Nhật thưa quý vị đang bị trói buộc bởi hiệp ước hòa bình và khiến pháp hòa bình Nhật khó thể làm được gì hơn Một mình Việt Nam, một mình Phi Lục Tân, một mình Indonesia khó thể nào mà đối trọi một Trung Quốc như vậy Trên người ta có nói đến một khái niệm là các nước Đông Nam Á và Châu Á hợp quân lại theo cái công thức của NATO trước đây và sẽ tạm khối NATO Á Châu để đối đầu với Trung Quốc tư từ luật sư và đó là một vấn đề mà được báo chí thế giới đang đề cập hiện nay thưa luật sư. Dạ vâng. Nếu mà chúng ta để ý tới cái tình hình ở Đông Nam Á ở Á Châu trải dài từ Nhật Bản, Triều Tiên 
rồi uh, qua các nước như là từ Đài Loan, Philippines, Việt Nam, vân vân. Chúng ta thấy rằng là cái với cái 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 cái, cái uh, sức gọi là trấn áp một cách thô bạo của Trung Quốc bất chấp những cái lề luật ngoại giao thế giới đó thì cái việc hình thành một cái liên minh để mà cân bằng cái thế lực về quân sự đó nó gần như là nó một cái một cái diễn biến tự nhiên thế nhưng mà để cho một cái liên minh như thế mà hình thành chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy là phi luật tân việt nam đài loan nhật bản vân vân cũng có những cái đối kháng về quyền lợi ở trên một cái mức độ nào đó thì theo ký giả nguyễn xuân nam là nếu mà các nước chúng ta vừa kể đó các nước nhỏ chúng ta vừa kể đó mà ngồi lại với nhau thì những cái điều gì là những cái điều mà nó có thể là một cái cản trở nào đó một cái ngăn trở nào đó cho một cái liên minh như như cái nato ở phương tây được hình thành à, thưa, thưa, thưa quý vị chúng ta thấy đó à, có thể trong cái luận lý nó cứ như thế này cái này có thì có khi nó tạo cái chưa có và cái này không có có khi nó không tạo ra được cái có khác cho nên đó, cái, cái chúng tôi có đi ra một loạt ba bài luật sư nguyễn hồng duyên mà chúng tôi có dự tình gửi đến quý vị ba loạt bài thứ nhất là loạt bài là nato của á châu trong cái chiến lược để mà chống lại trung quốc để khống chế trung quốc thứ hai nữa đó là cái bài học của nhật bản và shinzo ap một con người của thời đại như thế nào và ba cái mũi tinh thần của nhật bản là sao để giải quyết các vấn đề thời sự của nhật bản và đông nam á và châu á cái vấn đề thứ ba nữa là nói về thử thách và cơ hội của việt nam trong giai đoạn sắp tới này thì chúng ta thấy trở lại cái câu câu cái cái vấn đề mà luật sư duyên đặt ra thì luật sư thấy rằng việt nam và phi luật tân trong quá khứ có những cái bất đồng về tranh chấp biển đảo ở tại trường sa nhưng mà đứng trước một cái đối đầu giữa một kẻ thù lớn hơn đó hung hãn hơn đó thì chúng ta thấy Việt Nam và Philippines có những cái đi lại với nhau à, họ đến hải quân hai bên đến họ quên đi họ tạm gác một bên những cái xung đột của họ họ đến với nhau để họ tìm một tiếng nói chung một sức mạnh chung chúng ta quay trở lại quá khứ một chút xíu luật sư duyên thấy năm 1900 những đề nghị thế chiến đó thì quân đội của Nhật Bản đã tấn công vào nhiều quốc gia Đông Nam Á, kể cả Việt Nam. Nhưng bây giờ chúng ta thấy đó, giữa Nhật Bản và Việt Nam họ gác lại những cái quá khứ đó, đã họ cùng với nhau để làm một cái chiến tuyến mới để đối phó với cái sự bành trướng hung hãn của Trung Quốc đối với Biển Đông. Cho nên chúng ta thấy rằng trước cái sự phát triển mà không phải Trung Quốc không phát triển một cách hòa bình, không vươn lên một cách hòa bình mà Trung Quốc vươn lên một cách hung hãn, vươn lên một cách rất là bành trướng, vươn lên một vươn lên một cách bất chấp mọi tất cả luật lệ. Đến cái độ mà tại hội nghị Shangri-La, ông Chuck Hagel, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phải chỉ mặt thẳng Trung Quốc mà nói rằng các anh ta tạo sự bất ổn định, mất đi sự ổn định trong cấp vùng. Và chúng ta thấy rằng ngoại trưởng của Nhật Bản và chúng ta thấy rằng thủ tướng của Nhật Bản cũng lên tiếng tại Shangri-La như vậy. Cho nên cái này có khi có, trả lời ta nói như thế nào là chúng ta thấy rằng nếu không có cái sự hung hãn của của Trung Quốc, nếu không có cái sự bất chấp luật lệ của Trung Quốc tại Biển Đông, nếu không có cái tham vọng bất kể luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông, thì sẽ không có những cái sự đoàn kết hợp quân của các nước Đông Nam Á và Châu Á mà cái phương tiện sắp tới có thể là họ thiên thành một tổ chức và một sự liên kết nào đó ở dưới một khái niệm là phòng thủ tập thể để mà bảo vệ lẫn nhau trước cái sự xâm lăng trước sự đe dọa của Trung Quốc cho nên cái này có dẫn đến cái kia nó ra đời chính là cái thái độ hung hăng hung hãn bất chấp luật lệ bất chấp đạo lý bất chấp lịch sử của Trung Quốc dẫn đến một Á Châu đoàn kết hơn và cái vòng đai bảo vệ các nước Á Châu sẽ chặt chẽ hơn thưa luật sư tôi nghĩ như vậy thì khi mình dùng cái logic tự nhiên, cái suy luận tự nhiên đó Mình thấy rằng là cái nhu cầu của Việt Nam Nếu mà phải có một cái liên minh nào đó với các nước chung quanh Hoặc là có một cái liên minh với siêu một siêu cường rõ là nước Mỹ Thì 
Ký giả Nguyễn Xuân Nam nghĩ là vì lý do gì mà cho tới giờ phút này Cái thái độ của Việt Nam vẫn có vẻ rất là dè dặt Và gần như là họ họ, họ bất nhất đó Không có biết rõ là họ tại sao họ không có bắt tay liên minh với Hoa Kỳ bây giờ Hoặc là khi nghe cái... cái một, khi thoáng nghĩ tới cái ý nghĩ là sẽ có một liên minh và chính Nhật Bản cũng đã từng lên tiếng rằng Nhật Bản sẵn sàng đóng cái vai trò lãnh đạo trong cái liên minh đó để mà đối làm cái đối trọng với lại cái lực lượng của Trung Quốc thì tại sao cho tới giờ phút này lãnh đạo Việt Nam vẫn im lìm và hoàn toàn mình không nghe thấy một cái ý hướng gì rõ rệt từ phía lãnh đạo Việt Nam thưa anh à, Thưa quý vị, thưa luật sư Duyên là có thể nói là cái 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 xu hướng mà đi cấp vùng đó cái xu hướng thế giới là xuống liên minh chúng ta quay lại trở lại trước khi nói chuyện Việt Nam và nói chuyện Đông Nam Á thì luật sư duyên thêm các cái nước vùng mà bá đạo ban kinh đó, họ sau khi mà Liên Xô sụp đổ họ tách ra thành quốc gia độc lập nhưng mà cái bóng ma của Liên Xô nó đe bóng ma nga Xô đe dọa nặng quá thì các nước này đã tìm một cách liên minh họ gia nhập vào NATO cái liên minh đó có nhiều lúc họ phải trả cái giá rất đắt như vì Russia bị Nga Xô tấn công và gần đây chúng ta thấy rằng uh, Ukraine bị Nga Xô tấn công và thậm chí họ chiếm luôn cái bán đảo Crimea nhưng mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay thì Ukraine đã ký một thỏa thuận hợp tác với phương Tây gia nhập vào các khối của 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 Tây Âu cho nên uh, các cái nước nhỏ họ đi tìm một cái liên minh của cái dù khác để họ che họ che chở hoặc các đoàn kết bảo vệ cái sự tồn tại của họ. Chúng ta thấy là cái trường hợp của Việt Nam. Chúng ta thấy tại sao đến giờ phút này phim tân một cách cứng sáng trước tòa án quốc tế, trước vật quân sự. Bởi vì đằng sau của Việt Tân nó không liên minh với Mỹ, liên minh đồng minh với Mỹ và Mỹ sẽ bảo vệ phim tân. Tại sao Nhật Bản cũng vậy, họ có cái liên minh với Mỹ. Cho nên bây giờ cái chúng ta thấy là trước đây đó, Trung Quốc đang tìm cách mà trẻ nhỏ từng quốc gia Trung Quốc chủ trương là song phương Họ sợ cái đa phương, họ chống cái đa phương bởi vì đa phương có gần liên minh Cho nên Trung Quốc muốn, muốn đẩy ra cái tình trạng là giải quyết các vấn đề phức tạp tranh chấp bằng song phương Mà không bằng đa phương Nhưng mà nếu mà không bằng đa phương, đó, Việt Nam đàm phán Trung Quốc thì cái cuộc đàm phán đó chúng ta sẽ thất bại Lịch sử cho thấy rằng Việt Nam đàm phán Trung Quốc từ trong lịch sử đến giờ này Từ thất bại này sang thất bại nọ Từ trước hội nghị thành đô cho tới hội nghị thành đô và tới giờ phút này Cho nên khi mà các nước dùng cái sự liên minh đó để mà xe chung sức mạnh Chia chung sức mạnh, chia chung sự vọng thủ Thì trong đô tác chúng ta thấy là Việt Nam trong thời gian vừa qua các ông nói rất là loạn trọng Tuyên bố những câu là ngay cả Nguyễn Tân Dũng, ngay cả Phùng Quang Thanh Vẫn tuyên bố là Việt Nam không liên minh với ai không liên kết với ai và không nhằm mục đích tấn công ai không không cho ai sử dụng lãnh thổ Việt Nam làm những cái cơ sở quân sự right. nhưng mà nếu mà chúng ta không liên minh với ai đó luật sư thì Việt Nam sẽ bị tách ra khỏi cái xu hướng của quốc tế và thế giới đặc biệt là xu hướng của vùng và khu vực Đông Nam Á và Châu Á và nếu Việt Nam tách ra khỏi cái điều đó, đó thì Việt Nam giải quyết vấn đề tranh chấp với Trung Quốc sẽ như thế nào? Cho nên cái điều này đó, uh, chúng tôi nghĩ là Việt Nam thực chất là tìm cái liên minh, nhưng mà không dám nói liên minh, đó, bởi vì sức ép của Trung Quốc là không cho Việt Nam liên minh. Cho nên đó, Việt Nam đi vượt giữa cái hàng là miệng thì nói không liên minh, nhưng mà đi tìm sự ủng hộ và khi cần đối chất, khi cần ra mặt với Trung Quốc để liên minh đó, thì Việt Nam chưa dám cho nên cái thái độ mà thái độ mà nó chỉ mà nửa vời của Việt Nam đó, nó dẫn cho một tình trạng là gì đến hôm nay đó ông Cam Taylor một giáo sư nổi tiếng để nghiên cứu Việt Nam giáo sư người Úc nổi tiếng nghiên cứu Việt Nam ông nói nếu Việt Nam không nói bây giờ thì sẽ mất vĩnh viễn mà thu lấy yeah. cho nên đó người quốc tế học cũng nóng lòng cho Việt Nam nóng lòng Việt Nam và tại sao Việt Nam không có một thái độ chọn lựa dứt khoát một thái độ dứt khoát mà Việt Nam cứ chần chờ, nửa vời, uh, không rõ rõ ràng. Trong khi phi luật tân hơi rất rõ ràng, nhật hơi rất rõ ràng. 
Bây giờ chúng ta thấy là các quốc gia khác cũng bắt đầu lên tiếng cách rõ ràng Trong khi Việt Nam á, thì cái tiền hậu nó rất là bất nhất Cái hành động đó, cái lời nói của Nguyễn Tân Dũng, lời nói của Phùng Quang Thanh Và ngay cả Nguyễn Chi Việt Cũng nói là Việt Nam không liên minh với ai Và chính sách đó là chính sách mà trước sau như một của Việt Nam Đó là chính sách độc nhất và duy nhất của Việt Nam là không liên minh Mà thưa thật quý vị Nếu mà chúng ta không liên minh Thì ai sẽ bảo vệ chúng ta Khi cần đến Và nếu không liên minh Thì chúng ta trở thành Một cái ốc đảo trơ trọi Trong cái cấp vùng Và không có cái Gọi là đơn độc tồn tại Giữa một thế giới Một bên là một cái ác độc hạ Cường hào ác bá Trung Cộng Một bên cái thế giới đó, nó liên kết vô lại Thì Việt Nam đứng ở đâu trong thế giới này Cho nên thực sự đó từ cách nghĩ, cách nói và cách làm của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính phủ Việt Nam cho thấy chúng ta có những cái lo lắng thưa 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 thưa, thưa luật sư. Và trong cái điều này vừa qua thì chúng ta thấy tại Sài Gòn bà Lê Thị Thúc Mai tử thiếu. Tại Florida thì ông Hoàng Thu Hùng cũng gửi góp việc tự thiêu để chống Trung Cộng. Thì trong lúc đó một cái cuộc họp một kéo dài một tháng trời của Hội Việt Nam lại không có một cái tuyên bố không có ra một nghị quyết nào về vấn đề chống Trung Cộng. Mà họ lấy cái thông cáo báo chí Theo lời của, của các vị đó Để làm một cái thông cáo báo chí Được gọi là thay cho tuyên bố Thay cho nghị quyết Cho thấy chúng ta cái cấp đảng, cấp chính phủ Đã có thể nói Đóng ngọt hay ngoặt là đi lệch hướng Và không thể hiện được Cái ý định của dân tộc Không nắm được cái sức mạnh quốc tế Để ấn dụng vào Việt Nam Để bảo vệ cho Việt Nam Mà ngay cả không phù hợp với lòng dân nữa. Cho nên chúng ta thực sự đó Đặt vấn đề như thế này Thực sự tôi không nghĩ là các ông ngu đến mức đó Các ông đến cái mức mà không thấy Cái sự liên minh là cần thiết Nhưng mà Tại sao các vị Sợ liên minh và không dám liên minh Sợ Đa phương hóa Sợ liên minh và không dám liên minh Cho nên ở đây một cái vấn đề đặt ra Thưa, thưa, thưa luật sư mới thấy này nè Chúng tôi vẫn nghĩ rằng Cái sức ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đó, cái sự khống chế nó quá lớn sự khống chế nó quá lớn biến Việt Nam đó, trở thành nhu nhược và tuyên bố để chi để làm vừa lòng cái nước đàn anh của Trung Quốc mà cái đó, đó sẽ làm di họa đến cái độ mà người ta cho rằng nếu kỳ hôm nay Việt Nam không nói Việt Nam không liên minh Việt Nam không làm thì tất cả cái cơ hội giữ gìn biển đảo sẽ không còn nữa thu lý yeah. Cảm ơn Kỳ Giáo Nguyễn Xuân Nam Uh, khi cái giảng nguyên Xuân Nam nói rằng là cái lãnh đạo của Việt Cộng bây giờ, của Cộng sản Việt Nam bây giờ đó, nó vừa nửa vời, nó vừa không dứt khoát, nó không có dám gần như là tuyên bố cái gì mà làm Phật ý Trung Quốc, ngay cả là Trung Quốc bây giờ rất là sắc mé, rất là hỗn xược, nó vẫn uống mình. Cái... cái Tôi, tôi nghe cái cái sự phân tích của cái giả Nguyễn Xuân Nam tôi mới nhớ là mới cái vài ngày gần đây thôi tôi đọc với cái quyển sách viết về nhà trí thức Trần Đức Thảo thì trong cái quyển sách mà viết về ông Trần Đức Thảo đó thì có một cái đoạn mà cụ Trần Đức Thảo viết về tên Hồ Chí Minh thì trong cái giai đoạn mà Hồ Chí Minh đang về nước đang định là dùng cái uy tín của mình để mà thống lãnh mấy cái lực lượng uh, cộng sản rải rác để mà gom về một mối đó thì đối đầu với tên Hồ Chí Minh gồm có Trần Phú, có Phan Văn Hùng, có Nguyễn An Ninh, có Tạ Hà Huy Tập, Tạ Thu Thâu vân vân thì cái những cái cánh đó đó là những cánh đề tam quốc tế có nghĩa là ảnh hưởng từ phía Liên Xô cho nên Hồ Chí Minh đã làm một cái thủ đoạn có nghĩa là bây giờ nếu mà để cái nhóm mà 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 để Liên Xô mà nó qua nó ủng hộ cái nhóm đó đó thì Hồ Chí Minh sẽ mất cái power mất cái quyền hành cho nên lập tức Hồ Chí Minh len vào để mà phục vụ trong bác lộ quân của Mao rồi sau đó nhờ cái thế lực của Mao mà đưa Hồ Chí Minh ngược lại thì vậy thì cái cái cơ bản trong cái 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 việc mà Tại sao lại thân Trung Quốc hơn là thân vào về, về cái cánh uh, uh, Cộng sản bên Liên Xô đó Cũng là do cái tranh giành quyền lực Thì tôi dùng cái suy nghĩ đó 
để tôi nói lại ngày hôm nay Thứ nhất, vì sao mà tất cả thế giới, báo chí thế giới, Mỹ nó cũng đã đánh tiếng Một ông tướng của Mỹ cũng đã đánh tiếng là Mỹ sẵn sàng liên minh nếu mà Việt Nam chia tay ra Rồi Nhật cũng lên tiếng, rồi bây giờ cái, cái, cái khái niệm về cái NATO của Á Châu cũng đang hình thành Việt Nam cũng lại lãnh đạo Việt Nam lại tiếp tục nửa vời lại tiếp tục nghĩa là im lặng một cách ngu muội như thế thì cái phân tích tự nhiên nó chỉ nó dẫn cho tôi tới một cái suy luận là cái đám cộng sản Việt Nam lãnh đạo cộng sản Việt Nam bây giờ nó cũng y hệt như tên Hồ Chí Minh ngày xưa là bây giờ nếu mà chúng ta cứ cứ thử nghĩ là một cái liên minh giữa Việt Nam và Mỹ mà hình thành một cách tốt đẹp hoặc là Việt Nam và các nước Á Châu trong đó dưới cái sự lãnh đạo của Nhật mà hình thành đó, thì lập tức cái 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 nắm cái, cái cái bàn tay nắm giữ quyền hành độc đoán của của cộng sản Việt Nam trên chín chục triệu dân sẽ không còn nữa cho nên bây giờ sở dĩ mà Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Phú Trọng Trương Tấn Sang đều gọi là nửa vời đều lờ mờ như thế chỉ vì họ e sợ một điều Họ e sợ là một cái liên minh nào đó với Hoa Kỳ hay là với các nước gọi là phe thiện của bên Á Châu đó sẽ làm cho họ mất cái quyền hành, họ mất chỗ đứng và cái lũ bán nước cầu Vinh này nói rằng là tha là chúng ta chịu nhục với lại Trung Quốc, chịu nhục với cái thằng à, Tập Cận Bình, chịu nhục với cái thằng Dương Khiết Trì Nhưng mà ta còn ngồi ở trên cái ghế đó Để chúng ta đè đầu trên chút 90 triệu dân Cái suy nghĩ đó Nó có lệnh lạc quá không thưa Khi Giang Nguyễn Xuân Nam ờ, Nó hơn cái điều đó nữa Nó hơn cái điều đó nữa thưa luật sư này Chúng ta đang ở World Cup Dạ yeah. right. Cho nên nếu có những cơ hội Mà anh không ghi bàn Thì đối phương ghi bàn Dạ yeah. Trong trận đấu nó có, có, có rất ít cơ hội Nếu anh không có chọc được cơ hội Anh ghi bàn thắng đó thì anh bị sẽ bị đối phương tung bàn thắng vào lưới của anh có nghĩa là trong một trận đấu như vậy có rất là ít cơ hội chúng ta thấy vào năm 1945 tới năm 1954 đồng loạt các nước bị lệ thuộc bị đô hộ trên toàn thế giới lần lượt giành độc lập cho dù kẻ đô hộ đó là anh hay là pháp hay tây ban nha hay bồ đào nha nhưng mà rất là ít các quốc gia giành độc lập qua con đường đi theo chủ nghĩa cộng sản chính vì chúng ta đã chọn sai lầm một con đường đi là chọn cái độc lập dân tộc chọn cái con đường đi tương lai mà phi cộng sản chúng ta chọn chặt con đường hồ chí minh chọn chặt con đường dẫn đến việt nam từ năm 1945 năm tư đến giờ này triền miên triền miên và lạc hậu và triền miên triền miên đau khổ Bây giờ khi mà chủ nghĩa Cộng sản đã cáo chung năm 1989 trên toàn châu Âu đó Thì Việt Nam vẫn giữ một cách bướng bỉnh giữ chủ nghĩa Cộng sản lạc hậu đó Trên cái đôi vai còng của người Việt Nam Dẫn đến một dân tộc từ Nam chí Bắc đau khổ, đói khát và lạc hậu Bây giờ trong một cái thế giới đó, nó đang chuyển biến từ một cái thoát ly Cái trục ác quỷ của Trung Quốc đó, Để tìm một con đường đi mà đây tương lai Đây cơ hội Nó hợp quần phát triển Chúng ta thấy là gì Nó thật thành một không phải là một liên minh về quân sự Mà Asian và NATO Asian NATO NATO Á Châu sẽ là một liên minh về kinh tế Chúng ta thấy các quốc gia cũ đó Thí dụ như Indonesia Ngày xưa đã bị Nhật Bản xâm lấn Vào đề nghị thế chiến Nhưng mà giờ chúng ta thấy rằng Những ngày hội văn hóa Nhật Bản được mở trên quê hương Indonesia Những cái lễ hội đô vật được mở trên Sumo Được mở trên Indonesia Và hai dân tộc họ, họ quần lại Nhà máy của, của Nhật Bản Được chuyển từ Trung Cộng qua Indonesia Văn hóa của Trung Văn hóa Nhật Bản Được phát triển tại Indonesia Dân Nhật Bản Hợp tác với dân Indonesia Cùng làm ăn, cùng bảo vệ hòa bình Cùng xây dựng một khối thịnh vượng Dân chủ và trí thức Phù hợp tương lai Trong khi đó chúng thấy Cái ông mà Shinzo Abe Ông đi hàng loạt các quốc gia Đông Á Cái tháng đầu tiên lên nhậm chức Thủ tướng Thì cái tháng đó ông đi sẽ ngang xây dọc Đông Đông Á Để phát triển một cái liên minh mới Một liên minh là gì 
thoát ra khỏi Trung Quốc thoát ra khỏi cái ác bảo vệ biển bảo vệ đảo xây dựng hạnh phúc xây dựng tốt lành cho từng quốc gia một quan hệ trên cơ sở bình đẳng tôn trọng nhau không giành giật nhau không xàm phạm lạnh đổ nhau tại sao Việt Nam đứng ngoài cuộc chơi đó cho nên cái lần này đó nếu chúng ta mất một cơ hội nữa đó thì thưa quý vị trong thế kỷ này cộng sản đã làm cho Việt Nam mất đi tới ba cơ hội lớn để Việt Nam thoát đi từ cái nghèo nàn lạc hậu độc lập và xây dựng đất nước cho cho tương lai cho nên thực sự đó khi chúng ta ngồi mà nghe mấy ông nói đó chúng ta rất là cảm thấy đau 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 lòng bởi vì nó rất là đơn giản chỉ có những người có thể nó nhắm mắt trước cái tương lai dân tộc chỉ có thể có những người không đau với nỗi đau của dân tộc chỉ có những người thấy biển và đảo mất mà không tiếc thương đó, không tiếc cái của cha ông đang nhìn năm để lại đó thì chỉ có những người đó mới nói những câu như mà mấy ông Nguyễn Tân Dũng Phùng Quang Thanh hay là Nguyễn Chí Vịnh nói cho nên đó, chúng ta sẽ đặt một vấn đề rất là đơn giản như luật, luật sư Duyên để đặt vấn đề đó tại sao có nên không ảnh hưởng như thế nào thì thực sự mà nói chúng ta điểm lại cái đường đi nguyên tộc trong suốt một thế kỷ vừa qua đội bóng giai đoạn sau Việt Nam lãnh đạo đã Messi ba cơ hội ghi bàn và thưa quý vị chúng ta đã bị cháy túi bởi đội bóng của Trung Quốc cháy lưới bởi đội bóng Trung Quốc vậy cái điều đó cho đến bao giờ đây là một cái một cái một cái lộ trình mà chúng ta giữ cái lộ trình đó thì tiếp tục cháy nữa tiếp tục bị tung lưới nhà nữa hay là chúng ta phải đổi lộ trình đổi lối chơi đổi cầu thủ đổi huấn luyện viên không có một cái đội bóng trên thế giới nào mà thua cháy túi mà cứ giữ huấn luyện viên và các các cầu thủ như vậy cái đội tây ban nha dù nó là đội vô địch nhưng mà nó không thay đổi cái sinh khí ấy, thì nó trở thành lỗi thời và bị bị lủng lưới và đi về nhà cho nên, cho nên thực sự cho đến giờ này chúng ta có thể nói rằng cái cái đường đi của dân tộc đường đi của dân tộc nó không phù hợp với cái xu hướng của thời đại từ cấp quốc tế và cấp vùng đều đã cho thấy một sự sai lầm về mặt chiến lược chứ không phải sai lầm mặt chiến thuật tôi, 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 tôi. sai lầm chiến thuật có, có thể chúng ta có thể có những cái sai lầm tạm thời nhưng mà cái con đường đi tương lai là đúng còn cái sai lầm chiến lược đó, là nếu tiếp tục đi con đường này thì chúng ta chỉ chết bị thương thưa 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 luật sư cho nên đó, cái Asian NATO đó Asian NATO là một nó là một cơ hội mà nếu chúng ta mất cái cơ hội này thì ta sẽ bớt một cái tương lai Cái thế phát triển chiến lược của Việt Nam Trong tương lai tư được sẽ Khi giảng Nguyễn Xuân Nam Dùng đi dùng lại cái chữ cơ hội đó Làm cho tôi Phải tự hỏi là Trong cái đầu của một thằng như Hồ Chí Minh đó Thì cơ hội là cái gì Khi giảng Nguyễn Xuân Nam Nói cơ hội là cơ hội cho dân tộc Cho 90 triệu dân Trong cái đầu của cái thằng Cụ Hồ đó Của cái thằng Hồ Chí Minh đó Cơ hội là cơ, cơ hội để nó được lên làm thần thánh, để nó cầm quyền. Cái cơ hội đầu tiên mà nó nó, 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 nó phải nó phải cướp lấy liền tức khắc là phải làm sao dựa vào Trung Quốc để trấn áp những cái những cái lãnh tụ cộng sản khác cùng phe của nó để mà nó có thể nó nó nó, nó khống trị không không nó nắm quyền ở trong cái nội cái cái nội bộ cộng sản của nó. Cái cơ hội thứ hai là khi mà Thế cái đất nước đang hỗn loạn như vậy Nó nắm lấy cái cơ hội Nó sẵn sàng Nó ký một cái hiệp định Gọi là hiệp định sơ bộ Nó mời Pháp trở lại Nó mời Pháp trở lại là Vì sao vậy là để Pháp ổn định đẩy trung đẩy, đẩy quân của tưởng giới thạch đi để nó nó nắm nắm lấy thì cứ mỗi một lần mà Hồ Chí Minh mà nghĩ tới cái chữ cơ hội có nghĩa là dân tộc của chúng ta lại một lần phải có một cái thảm họa rồi khi mà những trí thức như là Trần Đức Thảo mà ngay cả như là tướng Võ Nguyên Giáp nói rằng là cái cơ hội của của Việt Nam vào cái thời cái chiến tranh nó có lẽ là nên làm cho miền Bắc phồn thịnh hơn là đưa vào chiến tranh đó thì cái tên cụ hồ đó lại quyết định là nắm lấy không có cái lạnh cái cơ hội đối với Hồ Chí Minh là phải đánh cho tới gọi là cạn kiệt cái 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 lực lượng của 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 dân tộc thì nói như thế để mình hiểu rằng là đối với Hồ Chí Minh đó và đàn em của Hồ Chí Minh bây giờ đó cơ hội không phải là cơ hội cho chín chín triệu người cái đau xót là như thế 
Mà chính vì như vậy cho nên Nếu mà chúng ta để ý Hồ Chí Minh Trí thì không cao Nhưng cái lưu manh Những cái khuôn vặt Cái nguy hiểm Cái tàn ác thì có thừa Cho nên Hồ Chí Minh không bao giờ Làm việc với những cái người mà Thứ nhất có bằng cấp Hay là có trí, có tri thức Ông Trần Đức Thảo là Một người tiến sĩ triết học Ông ta viết rất là rõ là Nếu chúng ta để ý đó Là những cái tay mà kế tục cho Hồ Chí Minh đó một là đi làm nghề thiến heo đi làm nghề y tá đi toàn là làm những cái những cái nghề mà không có sẵn sàng để mà nắm vận mệnh đất nước nhưng mà nếu mà Hồ Chí Minh mà sử dụng những cái người mà gọi là có khả năng và có đảm lược đó thì Hồ Chí Minh sẽ không còn chỗ đứng cho nên cái cơ hội mà Hồ Chí Minh có được đó là Hồ Chí Minh sẽ giết cho bằng hết tất cả những cái tinh hoa của đất nước thành ra trở lại chính vì cái nhìn của 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 cái thằng cụ hồ nó coi cái cơ hội theo cái ý nghĩa đó đó chúng ta nhìn lại từ lãnh đạo cho tới toàn dân dân trí càng ngày càng ngu muội dân khí càng ngày càng nhu nhược nó đẩy tới cái mức độ ngày hôm nay ngày hôm nay mọi người đều thấy là cái vận hội của đất nước đã tới chỉ có bắt tay với hoa kỳ hoặc là liên minh với các nước khác thì ngay bây giờ tôi e rằng tôi e rằng là những đàn em của cái thằng cụ hồ đó đang suy nghĩ giống như cái thằng đàn anh của mình có nghĩa là không nếu mà mình bây giờ mà 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 gọi là liên minh làm những cái liên minh khác đó thì mình lại mất cái cơ hội cầm bám chặt vào quyền hành để ăn trên ngồi tróc để ngồi trên đầu của 90 triệu dân thì cái phân tích đó nghe thì tôi không hiểu là cái giả Nguyễn Xuân Nam có nghĩ rằng nó quá cực đoan quá khe khắc không à, thưa luật sư à, chúng ta hãy quay ngược trở lại một cái trường hợp khác để thấy cái cơ hội yeah. trong cái chữ Hán ấy, cơ hội nó gồm hai chữ quay gì là đất vừa trong cơ hội đó có khủng hoảng và trong khủng hoảng ấy, nó có cơ hội cái cái người leaders ấy, người lãnh đạo thì làm sao sử dụng biến cái khủng hoảng thành cơ hội và nếu không biến được khủng hoảng thành cơ hội đó thì cơ hội sẽ trở thành khủng hoảng anh thấy rằng những chiến tranh lớn là điều không ai muốn nhưng nếu không có địa vị thế chiến đó, thì đâu có những tướng tài nổi tiếng lừng chánh thậm chí cũng không có cái tác phẩm nổi tiếng lừng danh là the longest day cái ngày dài nhất nếu không có những cái cái đề nghị thế chiến thì làm sao có đi đây cho nên đó, luôn luôn đó, cái trong nghịch cảnh nó có một cái 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 cơ hội và cái người leader lại kéo cái quân dân tộc từ nghịch cảnh đến cơ hội chúng ta cho ví dụ năm 1868 lúc đó nước Nhật còn an đang trong giai đoạn phong kiến đất nước Nhật trải qua triền miên trong nghèo nàn trong khó khăn thì cái nhóm trí thức của Nhật, nhóm lãnh đạo của nước Nhật lúc đó, đó họ nghiên cứu và họ đưa cái đất nước Nhật thoát đi từ xã hội phong kiến trở thành một xã hội hiện đại, hiện đại hóa nước Nhật, kỹ nghệ hóa nước Nhật và mất đi từ 1868 một thế kỷ sau tới 1968 nước Nhật trở thành cường quốc thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ và thậm chí chúng ta đã từng nghe những năm 80, những năm 90 tại Hoa Kỳ Người ta tin rằng nước Nhật sẽ thay thế Hoa Kỳ Giống như Trung Quốc ngày nay sẽ thay thế Hoa Kỳ vậy Sẽ bá trụ thế giới này Chúng ta thấy một dân tộc nhỏ Không đông dân như Nhật Bản Nhưng mà Cái cái vision đó, Cái viễn kiến Và họ chọc lấy cơ hội Canh tân hóa đất nước đó, Họ biến thành một nước nhược tiểu Trở thành một nước đệ nhất Đệ nhì trên thế giới này Và ông Shinzo Abe Thủ tướng Nhật Bản hiện nay Ông ta được tái đắc cử lại vị trí Thủ tướng Nhật Bản Trong cái bối cảnh nước Nhật có 20 năm Suy sụp về kinh tế Nền kinh tế rơi vào vị trí thứ hai, Rất xuống vị trí thứ ba sau Trung Quốc Ông ta nhìn thấy một nước Trung Quốc Hùng hùng hổ đi lên Nước Nhật thì xa xuống xuống Nền kinh tế thì lạc hầu Dân chúng thì bắt đầu già nua Lực lượng sản xuất thì mất 
khủng hoảng ngân hàng, khủng hoảng sản xuất rất là nhiều. Dân trí và vấn đề trí khí cũng bị ảnh hưởng. Bộ Shinzo Abe đã cùng với cái lãnh đạo nước Nhật chuyển ra tung ra ba cái mũi tinh thần trong ba chính sách lớn của đất nước Nhật và đang tạo niềm tin là đẩy nước Nhật đi lên. Lấy chuyển thế cờ lại và lần này nữa thay đổi là tu chính hiến pháp để biến nước Nhật chỉ bị phòng thủ nhờ người khác phòng thủ thì nước Nhật trở thành một cường quốc của quân sự chạy đua quân sự với Trung Quốc và trở thành một một lãnh tụ mới có thể sẽ trở thành lãnh tụ mới của cái khối Nam Đông Nam Á và Châu Á Thái Bình Dương trong việc tạo một liên minh về kinh tế quân sự chính trị để chống lại Trung Quốc trở thành một thủ lĩnh mới của thời đại mới để đối đầu một Trung Quốc cho nên chúng ta thấy từ một cái trở lại 100 năm trước năm 1868 cái tập đó, thể lãnh đạo đó của nước Nhật đó, vì họ thấy cái cơ hội họ biến cái khủng hoảng của nước Nhật lúc đó đã tạo cho họ thấy một cái cân được con đường và họ đã canh tân đất nước trở thành đất nước tiên tiến trong hai năm vừa qua nước Nhật cũng từ trong khủng hoảng họ nhìn thấy cơ hội và họ đi tới thì vấn đề đặt ra cái khủng hoảng biển và đảo khủng hoảng bị xâm lược bởi Trung Quốc khủng hoảng bị khống chế bởi Trung Quốc khủng hoảng bị cô lập bởi Trung Quốc khủng hoảng dân tình bất mãn khủng hoảng về đường đi cho Việt Nam tương lai bị bế tắc khủng hoảng về thể chế chính trị khủng hoảng về phát triển kinh tế khủng hoảng về phát triển trí thức khủng hoảng về nâng cao dân trí và dân khí một loạt khủng hoảng xảy ra như vậy thì đâu là cái vị cứ kiến của đất nước Việt Nam trong những năm tới đâu là một một con đường đi cho Việt Nam trong những năm tới trên chính như vậy thưa quý vị chúng ta không ở đây luật sư duyên tôi không nghĩ là đây là bài đấu tố nhưng mà chúng ta đặt vấn đề rằng này song phẳng mà nói chính quyền cộng sản có dám đối thoại trực tiếp với trí thức Việt Nam dân chúng Việt Nam về vấn đề tương lai đất nước không thực tế mà nói đảng sản Việt Nam có dám thách thức cho những bầu cử tự do để chọn nhân tài lãnh đạo đất nước không thực tế đảng sản Việt Nam có đủ nhân sự để đảm để đảm lược cái vấn đề phát triển đất nước hay không hay là lịch sử của đảng sản Việt Nam là hất đi như luật sư duyên nói những cái người con ưu tú của đất nước hất đi hàng triệu người ưu tú của Việt Nam dân là hai ngoài tôi thấy thực tế thưa quý vị cái số người từ năm 1955 đành phải rời bỏ đất mẹ ra đi đó đến bây giờ họ làm những việc rất là lớn trên thế giới họ họ không những nuôi sống họ họ không những sống trên quê hương mới mà họ còn hàng năm gửi hàng chục tỷ bạc để 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 giúp cho gia đình vậy right. và hàng chục tỷ đó chúng ta thấy cái thành phần của quý vị đuổi đi đó thành phần quý vị trục xuất đó thành phần quý vị mà cho là ngụy quân ngụy quyền đó ngày nay đó, họ trở thành những cái cái những cái người kỹ sư giỏi đúng không thành những luật sư giỏi thành những nhà thương gia giỏi họ đủ lo cho họ trên quê hương mới và họ chi viện cho việt nam khỏi tiền cống lộ tại sao những thành phần này không sẽ không phải là những thành phần lãnh đạo của đất nước việt nam để đưa việt nam đi lên cho nên cái, cái, cái ở đây mà chúng ta nói qua cái chuyện mà asian nato đó cái nato của của, của á châu đó thưa, thưa luật sư chúng ta thấy đảng cộng sản việt nam là một đội bóng dở và tồi nhưng mà cứ đòi ra sân ngoài không cho người khác ra cho nên họ có tội với dân tộc họ không để cho một cái, cái, cái dân tộc này có một cơ hội để đi lên thu luật sư cho nên tôi trở lại luật sư hỏi tôi là có quá đáng hay không tôi nghĩ là không quá đáng mà chúng ta phải cần đặt vấn đề nhìn vào tương lai đó. thì chúng ta 90 triệu người này đang bỏ đi nhiều cái cơ hội để chúng ta đưa dân tộc này đi lên thưa quý vị chúng ta hãy thử nhìn lại Nam Hàn Singapore Đài Loan và họ đi một những bước đi rất thần sầu quỷ khóc bây giờ chúng ta nói bây giờ đi ra về cái thị trường Hoa Kỳ thì quý vị nhìn thấy đó. Nam Hàn là Daewoo hãng kia hãng Samsung hãng 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 Hyundai họ hàng chục cái nhãn hiệu mà trên toàn cầu nổi tiếng chúng ta nhìn cái nhãn hiệu Việt Nam là gì con gái bán để làm điếm đúng không nổi tiếng gái bán để làm 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 điếm trên thế giới làm cái gì ăn cắp nổi tiếng ở trên thế giới đến đồ nhật cũng phải sợ mình chúng ta có cái những cái nhãn hiệu mà cái nhãn hiệu đó nổi tiếng bằng những cái thói xấu mà thế giới khinh bị 
Thay vì chúng ta có những nhãn hiệu Mà làm một thế giới ngưỡng mộ Ai là người tạo ra cái đó Tại sao trước đây nó không có Cho nên Có cái điều Chúng ta đi từ một cái, cái hy vọng rằng Trong Cái sự mà Suy nghĩ Về cái vận mệnh của dân tộc Có lẽ chúng ta phải bắt đầu Tên tướng nước Mỹ nó gọi là gì Nó kêu là Uh, restart lại, reset lại Bởi vì cái này không sửa được, được. Anh, 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 anh Duyên đúng không? Cái chuyện sai lầm của đảng sao Việt Nam là không sửa được Và chỉ có reset nó lại nó bằng một thể chế mới Thưa yeah. luật sư uh, Câu nói của uh, Khi giảng Nguyễn Xuân Nam Gần như đã dẫn tới Cái phần khép lại của buổi nói chuyện Ngày hôm nay Ít Cho chúng ta thấy rằng là Cái chữ reset mà anh nói đó Um, nó, nó nó được gợi ý bởi một cái những cái và và nhất là khi giảng Nguyễn Xuân Nam nói là cái nhìn vào tương lai đó thì cho thấy rằng là rõ ràng cái quyền lợi của dân tộc cái quyền lợi thiết thực của dân tộc luôn luôn đối kháng với quyền lợi của đảng cộng sản và của cái bè lũ thằng cụ hồ và thằng em của Hồ Chí Minh cái điều này không phải là chúng ta nói ngày hôm nay vào khoảng thập niên 70, 70 sau đó là xế thập niên 1900 sau cái, cái, cái cuộc đổi đời năm 1975 đó Chúng ta đã nghe những cái tiếng nói rất là mãnh liệt Của nhà văn Dương Thu Hương, của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện Của bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, của sinh viên Đinh Quang Anh Thái vân vân Những cái lời, cái tiếng nói đó rõ ràng lắm Rồi từ những cái tiếng nói cô đơn đó thì bây giờ nó lại trở nhiều người đã cất lên tiếng nói rồi mình nghe Trần Quỳnh Duy Thức rồi mình nghe Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và ngày hôm nay tôi nghe là ông Trương Duy Nhất là ở cái blogger mà gọi là một góc nhìn khác cũng lại cũng 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 lại đi ra đi ra tòa để mà bị xử án quan ức cái nó 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 cho thấy một điều là vì quyền lợi của dân tộc và quyền lợi của đảng cộng sản là hai cái quyền lợi nó đối kháng nó đối nghịch cho nên muốn cho dân tộc được vương vai đứng dậy thoát trung thì cái chuyện đầu tiên là phải thoát cái đảng cộng sản việt nam và như cái giả nguyễn xuân nam mới vừa nói chúng ta chỉ có phải một lần chúng ta đứng lên chúng ta khởi đầu lại từ đầu chúng ta reset lại tất cả để mà không còn đảng cộng sản không còn cái 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 sự ràng buộc vào Trung Quốc thì lúc đó toàn dân chúng ta mới có thể thoát trung chúng ta không thể nào thoát trung mà lại đồng hành với cái đảng cộng sản Trung Quốc xin trở lại với cái giảng Nguyễn Xuân à, đồng hành với cái đảng cộng sản Việt Nam xin trở lại cái giảng Nguyễn Xuân câu kết luận đó đã quá hay và quá đủ thưa quý vị uh... Có lẽ chúng tôi uh, cũng sẽ chết trên mảnh đất Hoa Kỳ. Right. Và có lẽ con cháu chúng tôi cũng sẽ lớn lên rồi sẽ cũng làm ăn và chết trên mảnh đất Hoa Kỳ. Việt Nam là một cố quốc. Nếu Việt Nam thay đổi cái tương lai đó thì thay đổi cho đồng bào của tôi, cho đất nước của tôi, cho những tương lai sau này của quý vị và của chúng tôi Cho nên chúng tôi tin rằng Cái sự thay đổi Nó không có quyền lợi của chúng tôi Quyền lợi riêng tôi tôi luật sư yeah. Nhưng mà sơ dĩ mà Chúng ta vẫn trăn trở với đề cập đó Bởi vì thưa quý vị cái, tôi, tôi rất là Trong những ngày này tôi thắp một nén hương lòng Để cảm phục Ông Hoàng Thu Hùng Một người lính pháo binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa Ra tới hải ngoại Anh thấy không ra tới hải ngoại rồi đời sống gia đình có bên nhau sống vương trên xứ lạ nhưng mà nhìn thấy quê hương ấy, bị trung cộng dày nát bị chiếm đạo chiếm biển ấy. ông ta lấy cái thân mình đốt để làm một ánh đuốc để thức tỉnh cái người dân việt nam để giữ gìn cái biển đảo và lãnh thổ quốc gia chúng ta lấy một cái diêm quẹt mà quẹt trúng cái bàn tay thôi nó nóng đã chết người rồi nhưng mà thưa quý vị, 90% thể xác không bị cháy như vậy đó Người ta tới vùi dập cái ngọn lửa đó để cứu ông ta. ông ta Ông ta muốn chết hay để cho ông ta chết Để làm ngọn đuốc cho quê hương Cho nên tôi nghĩ rằng cái Những cái, cái, cái chết của chị Đồng Thị Tuyết Mai Sài Gòn 
cái chết của ông Hoàng Thu Hùng ở tại Florida và những lời trăn trở của những cái anh em mà ở hải ngoại, ở trong nước chấp nhận tù đầy, chấp nhận khó khăn để mà chỉ đánh thức cái lương tâm của đảng sản. Chúng tôi nghĩ rằng không lẽ bao nhiêu như vậy mà không lay động được trái tim của người Cộng sản. Chẳng lẽ trái tim người Cộng sản đã khóa thật và vô cảm trước nỗi đau của quê hương, trước nỗi mất mát những tương lai của đất nước. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này cũng góp một phần nhỏ, thêm một một ý kiến nhỏ trong cái 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 góp một cái trở thành một tiếng vang lớn hơn để có thể ở đâu đó tiếng vang này có thể gây thức tỉnh một cái raise awareness và báo động trong hướng đi trong tương lai trong cái niềm suy nghĩ như vậy chúng tôi cũng mong tất cả quý vị cùng cùng chia sẻ ông con không được như những chị đồng xuân lê thị tuyết mai không được hoàn thu thì chúng ta cũng raise cái tiếng nói của mình ở bất cứ nơi nào để tạo một cái ý thức lớn hơn cho cộng đồng của, của chúng ta để thay đổi một cái vận mệnh của đất nước trong tương lai. Xin cảm ơn sự lắng nghe tất cả quý vị và xin mời luật sư có lời kết. Cảm ơn uh, quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Lời uh, tâm tình của khán giả Nguyễn Xuân Nam cũng là một cái kết thúc rất là xúc động cho uh, cho buổi nói chuyện này và chúng tôi sẽ trở lại vào những chương trình tới. Cảm ơn các bạn.